Deri von Shkenstar dhe gjithë bota besonin se hapsira ndërriore ishte e heshtur. Por të dhëna dhe fundit që Voyager 1 transmitoi për sërin në tok, provojnë të kundur të nërë. është ai tingull? Nga erdhja i në hapsirën e pajet. Dhe këto nuk janë të vetë me të sinjale të qudiqme që morëm nga misioni Voyager. Më par, Voyager 2 dërgoj të dhëna që transformuan pik pamjen ton për densitetin e hapsirës në dërjore. Dhe nëse nuk do t'ishte për një këthes të papritur të njëjarjeve, ne mund t'i këshim marrë ato të dhëna disa dekada, apo edhe disa qindra vjetë më vonë. Qfar gjetën Voyagers në hapsirën dërjore? Cili për i tyre theu rekordin për punën e vazhdueshme më gjatë në hapsirë? Cili prej Voyagers bëri dhe dërgoj portretin e par familjar të sistemit djelor dhe cili prej tyre ka dërguar të dhënat më të rëndësishme? Për para se të fillojmë me këtë video, bëjnë e subscribe kanalit dhe klikoni ikonën e ziles që të njoftoheni për gjdo video të rej që ne postojmë. Cili është misioni i Voyagers? Dy sondat kozmike filimisht ishin menduar për të eksploruar 4 gigantët e sistemit djelor. Jupiterin, Saturnin, Uranin dhe Neptunin. NASA logariti se në fund të viteve 70, këta 4 planet do të rendithesin në mënyrë që graviteti i tyre të mund të përdorej për nëzitimin e sondave. Misioni do të kishtë dështuar nëse anija kozmike nuk do të ishte nisur në atë kohë. Një renditje e tile planeteve ndodhë vetëm një herë në 176 vjet. Nëse NASA nuk do të kishtë arritur të përgatiste gjithka në kohë, Ne nuk do të kishim par kur foto të Uranit dhe Neptunit. Nuk do të kishim zbuluar unazat që rrethojnë Jupiterin dhe nuk do të kishim dëgjuar as një zën nga hapsira në dërryore. Të dy sondat kozmike janë dërtuar në të njëjtën mënyrë, të dy apeshojnë 798 kg dhe gjatësia e të dy sondave është 2 metra e gjysëm. Të dy Voyagers janë të pajisur me 6 motor reaktiv, një pajisje memorje 67 MB dhe pajisje të fuqizuar nga Plutonium i 238. Kjo do të thotë se Voyager 1 dhe Voyager 2 ishi në kushtet barabarta në filim, dhe me gjitha të të dhënat e tyre të dërguara ndryshojnë shumë. Cili është fituesi mes tyre? Në gusht 1977, anje e par kozmike u lëshua nga Cape Canaveral dhe ishte Voyager 2. Voyager 1 u lëshua 16 dit më vonë. Që nga jo kohë dheri mësot, të dy sondat kozmike kanë dërguar regullisht të dhënat në tokë. Let's show him se qëfar ka gjetur Voyager në sistemin ton djelor. Me gjithë se Voyager 1 u nisë pas vëllajt të ti binjak, një ndihëm me favorshme e gravitetit e lejoja të të arrinte në Jupiter 4 muaj për para se Voyager 2 të arrinte. Në mars 1979, Voyager 1 zbuloj dyhëna të reja të Jupiterit dhe bëri fotografi të vulkaneve të para aktive i ashtë tokës në hënën e planetit. 4 muaj më vonë, Voyager 2 ishte i pari që kapi unazat e Jupiterit dhe zbuloj një hën të rejtë që uetur Adrastea. Adrastea orbiton brenda sistemit unazor të Jupiterit dhe është e pamundur të vëzhgosha të nga toka. Për para se imajit e marra nga Voyager të mbrinin në tok, shken start as që dini në eksistencën e kësaj hëne. Në nëntor 1980, Voyager 1 bëri fotografit e para të Saturnit dhe tre hënave të reja të zbuluara, Atlas, Prometheus dhe Pandora. Pas kësaj, Voyager 1 dryshoj kursin e ti dhe u largua nga sistemi djelor. Nënt muaj më von, Voyager 2 ju afrua gjithashtu Saturnit dhe bëri një foto të si përfaqis e ti. Kaluan 4 vjet e gjysëm dhe Voyager 2 ishte i zën duke bërë fotografi të Uranit. A ju dërgoj shken starve i majhët të hënave të Jupiterit, si dhe të dhënat e reja mbi temperaturën e Jupiterit. Ishte falë Voyager 2 që ne zbuluam se Urani është planeti më iftot në sistemin djelor. Temperatura në si përfaqen e ti është 59 Kelvin, që është minus 214 grad Celsius. Tre vjetë e gjysëm më vonë, Voyager 2 ju afrua Neptunit dhe u dërgoj shken starve fotografit e instuhijet madhe në hemisferën e ti jugore. Voyager 2 u bëa një e par kozmike që studioj të 4 planetet gjigant të sistemit ton djelor, nga i distance afert. Pas vizitës e ti në Nepton, a i fiku kamerat e ti dhe u drejtua për në hapsirën ndërjore. Ndërko, qëfar bëndodh me Voyager 1? Në i distancë për i 6 miliard kilometrash nga djeli, a i bëri fotot e ti të fundit për para se të fik kamerat. Êshtë një portret familjar i sistemi djelor. Fotoja më e famshme e këti seriali është Pika Blue e Zbeht. 
Qfar gjetën Voyager si jashtë sistemi djelor? Në vitin 2012, Voyager 1 u bo objekti më i largët i kryuar nga njeri ju në tok. A i kaloj për mes heliosferës, zonë indikuar nga era djelore dhe hyri në apsirën dëryore. Gjithashtu u bo objekti më i shpejt i kryuar nga njeri ju. Voyager 1 lëviz me i shpejtësi prej 17 km në sekund. Në vitin 2012, Voyager 2 bë misioni më i gjati NASA-s në histori. A i dhe u rekordin në më parshëm prej 12.758 ditësh funksionimi të vendosur nga Pioneer 6 Pro dhe ja ku bëhet vërtet interesante. Në vitin 2018, Voyager 2 hyrin në hapsirën dëryore dhe me i herë zbuloj diçka të qudiqme. Dikur me ndonim se hapsira ishte i vakum po thua e se pa lënd, por nuk është pa tjetër e vërtet. Dendësia e rës djelore është nga 3 dheri në 10 grimsa për centimetr kub dhe në kufirin e sistemit djelore, Kjo vlerë zbret në të dymitën e një elektroni për centimetr kub. Por në vitin 2019, në i distans prej 18.5 miljard kilometrash nga djeli, Voyager 2 raportoj një rritje të densitetit të materjes. Shken start ende nuk e dinë arsyen e sakt se pse po ndodhë kjo gjë, por sa më shumë të dhenat marim nga Voyager, aqë më shumë do t'jemi në gjendje të studiojm erën dëryore. Por letë shohim se qëfar gjërash të qudiqme u zbulua në hapsirën dëryore nga Voyager 1. Këto janë dridjet e plazmës baza me zakonshme e substancës. Për shembul, yjet për bëhen nga dridjet që ndodhin kër emetimet e plazmës djelore vinë në për plazmën e hapsirës në dërryore. Deri më tani, nuk ka asë gjithë pa zakonët në lidhje me këtë, por në vitin 2017, Voyager 1 kapi një sinjal të dobët, por të vazhdueshëm, një frekuens për i rreth 3 kHz. Ky sinjal i vazhdueshëm zgjati për rreth 3 vjetë. Gjatë kësaj periude, Voyager 1 u thëtoj më shumë se 1.6 miljard kilometra, por sinjali nuk ndryshoj. Dhe shken start po përpichen të dëshifrojnë këto dridjet pa zakonta të plazmës. Voyager s'kan bledhur të dhëna në hapsirë në jashme për 24 vjetë tani. Por, qëfar i prej ta ta në të ardhmen? Në 20.000 vjetë, Voyager 1 do të kaloj një distancë për një vitje gjusëm drite. Do të kaloj ju linë glison 425, Në jysin, Kamelo Pardalis dhe më pas do të vazhdoj uthtimin e ti në për rrugën e qumshit. Në 300 vjetë, Voyager 2 do të arri në Ren Ort, një shtres sferike e objekteve akulli që rrethon sistemin ton djelor. Pas 20.000 vjetësh, Voyager 2 do të kaloj në i distancë për 1.7 vite dritë nga Yuli Ross 228 në jysin Andromeda. Dhe në 296.000 vjetë, Voyager 2 do të kaloj pranë Sirius në jysin Canis Major, por me shumë mundësi nuk do të jemi në DNI pra si nga këto kur të realizohen. Kur sondave kozmike ojt do t'ju mbaroj karburanti, ato do të vazhdojnë të jetësim për para në uthtimet e tyre për katse, por nuk do t'jen në gjendje të regulojnë antenat e tyre për të transmituar sinjale për sëri në tokë. Në fakt, Voyager 2 do të humbas kontaktin me ne në vitin 2034, dhe Voyager 1 do t'jet në gjendje të mardhe të dërgoj sinjale, vetëm deri në vitin 2020.